ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും എല്ലാ എക്സാമിനും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം 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 നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ യൂസിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രാസ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡെറ്റ്രിറ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഗ്രാസിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദേ ഫസ്റ്റത്തത് ഗ്രാസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഗ്രാസിന് തിന്നുന്ന ആരായിരിക്കും ദേ നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ഓപ്പർ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ തിന്നുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ബേഡ് ഓക്കെ അപ്പം അതേ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി റൈഡ് ദ ട്രോഫിക് ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ ട്രോഫിക് ലെവൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഫസ്റ്റ് താൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാരായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ലെവലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ആ ഒന്ന് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ക്രൈ സോറി കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് പറയാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി അത് റൈറ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്ന് എഴുതിയാലും സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് Uh, two approaches for the conservation of biodiversity is shown as A and B. If we have A and B, we have to give it to the two parts. We have to give it to the conservation. One is Biosphere Reserve. That is also the Botanical Garden. Okay? So, we have to give it to the first question. We have to identify the type of conservation shown in A and B. A and B is the answer to the type of conservation. We have to give it to the Biosphere Reserve. What is the example? In-situ or exit? Biosphere Reserve. What is the answer? ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേതാണ് ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഏതായിരിക്കും മക്കളെ വരാം ഇത് ബട്ടാ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഷോൺ ഇൻ എ എൻ ബി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസിറ്റും എക്സിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇൻസിറ്റു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തത്തിലാണ് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഷീസിന് മാത്രമല്ല അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് അടക്കം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഷീസിനെ അവർ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലേ റിസംബിൾ സെയർ ഓൺ അല്ലേ അതായത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റേറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസും അതിന് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഒക്കെ മൊത്തത്തിലാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കോ സിസ്റ്റം കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസിന് മാത്രമാണ് അല്ലേ ഓർഗാനിസംസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അവരെ നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് അവരുടെ നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഗാനിസംസ് ആർ ടേക്കൺ ഔട്ട് അതായത് അവർ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അപ്പോൾ
പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി ചെയ്താൽ പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ദേ ഒരു പിരമിഡ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പിരമിഡ് ആണ് പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കണം ഏറ്റവും ബേസിൽ വരേണ്ടത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും ബേസിൽ വരേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലേ മക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാ ഇവിടെ ദേ നമുക്ക് അതേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ദേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പം അവരുടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എഴുതി ഓക്കെ കൂടുതൽ എഴുതി ഇനി അതിനേക്കാളും കുറവാണ് ആര് അതിനേക്കാളും കുറവാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ അല്ലേ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ദേ വരച്ചു ഇനി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോരുത്തരും ആരാന്നുള്ളത് ഇവിടെ ദേ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാ കൊടുത്തത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ വെറുതെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ അതിന് നമ്പർ എത്ര എന്നുള്ളത് സൈഡിൽ എഴുതണം ഓക്കെ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഓക്കെ അതാണ് നമ്പർ സൈഡിൽ കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ അവരെത്രയാണ് അതെ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി അതിനുശേഷം സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ എത്രയാണ് മക്കളെ മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് അപ്രൈറ്റ് അപ്രൈറ്റ് പിരാമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ ആണ് എന്നുള്ള അങ്ങോട്ട് പറയണം പിന്നെ കാരണം അപ്രൈറ്റ് അല്ല നേരെ നിൽക്കുന്നത് അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പിരമിഡ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റൻ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വെൻ റെസ്പോൺസ് ആർ ലിമിറ്റിംഗ് ലിമിറ്റിംഗ് ദി ഫ്ലോഡ്സ് ഈസ് ലോജിസ്റ്റിക് വേൾഡ് ഹാസ് പേൾ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് കർവിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേര് അത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ പേരിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഈശ്വര ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള രീതിക്ക് വിചാരിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എൻ ഇൻഡു കെ മൈനസ് എൻ ബൈ കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറും കെയും എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ഇൻട്രിൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് അല്ലേ അതായത് എന്താണ് ബർത്ത് മൈനസ് ഡെത്ത് ആണ് എന്ത് ആ ബർത്ത് മൈനസ് ഡെത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് എന്ത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ മക്കളെ ആ നമ്മുടെ ആദ്യം പോപ്പുലേഷൻ കൂടും അല്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് ആ റിസോഴ്സസ് കുറേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും തീർന്നു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് മാത്സ് അവരുടെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി മൊത്തത്തിൽ എത്തുകയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് കൂടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയും എല്ലാം തീർന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ മാക്സിമം എത്തി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി കൂടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിഡേഷൻ ഈസ് എൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ നേച്ചർ റൈറ്റ് ഡൗൺ ടു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്രിഡേഷൻ ഈ പ്രിഡേഷൻ്റെ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ പ്രേ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേ സ്പീഷീസിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലേ അപ്പോൾ ആ പ്രേ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോമ്പറ്റ
ഓക്കെ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഡീകമ്പോസസ് ആണോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണോ ഹെർബിയോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെസ്സോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മിസ് ആക്കരുത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പറഞ്ഞുവിടുള്ളൂ അപ്പോൾ